I det her eksempel, der har vi et øh, kæmpestort linjesystem, som øh, er skrevet her. Der er i alt øh, fem ubekendte x1, x2, x1, x2, x3, x4 x5. Øh, men vi har kun fire ligninger. Fire ligninger med fem ubekendte. Øh, I første omgang vil jeg omforme det her linjesystem øh, til den to øh, tilsvarende totalmatriks. Og det gør vi ved at bare tage koefficienterne til x1 i første søjle, x2 i anden søjle osv. Den lodrette streg er lighedstegnet, og så har vi højre siden på højre siden af den lodrette streg. Det er så ideen, at vi skal bruge gaussian algoritmen til at reducere det her linjesystem fuldstændig, så vi får det, som hedder trappeformen af matricen T. Og trappeformen med trisen T, det er altså det tætteste, vi kan komme på den fuldstændige løsning af det her linjesystem ved hjælp af gaussian algoritmen og i det hele taget øh, reducering. Øh, ideen er, at vi i første omgang får dannet vores første trin. Det er jo ideen, at man, man øh, får lavet en form for trappe. Nu tegner jeg en trappe. Jeg ved ikke lige, om det er sådan, den kommer til at se ud, men det kunne det være, vi skal have, gerne have dannet nogle ettaler på trinene af den her trappe. Øhm, og vi kan jo starte med det første trin og den første søjle, og man går øh, frem søjlevis. Vi har allerede et ettal på, den her, på det her trin, og det er vi sådan set glade for, men øh, vi skal også komme af med alle de tal, som står nede under det ettal. Der skal gerne bare stå 0. Øh, og i række 2, der kan vi jo trække to gange række 1 fra, så forsvinder det total øh, i den første søjle. I tredje række, der vil tilsvarende trække tre gange række 1 fra, og den fjerde søjle, nej, den fjerde række, kan vi bare trække fire gange række 1 fra. Så får vi nemlig dannet nogle nuller, og det er det, som sker i, med de her rækkeoperationer, som er skrevet her. Altså række 2 minus to gange række 1 og så videre. Så har vi altså fået lavet vores første trin, og vi har fået fjernet alle de tal, som er nede under vores et tal. Og nu skal vi prøve at se, om vi kan lave det næste trin i totalmatrisen her. Men der står et 0. Og hvordan kommer vi af med det 0? Jo, der skulle vi gerne have stående et tal, og det gør vi simpelthen bare ved at bytte om på række 2 og række 3. Vi må ikke pille ved række 1 længere. Øh, ikke på den måde i hvert fald. Altså, vi bytter om på række, 1, øh, række 2 og række 3, og samtidig vil vi jo gerne have, at det der ikke skal være et minus 1, men et øh, plus 1, så vi ganger samtidig rækken igennem med minus 1, når vi så bytter plads. Og det er det, der sker på næste side her. Vi har byttet om på række 2 og række 3, og den nye række 2 har vi så ganget med minus 1, og vi har så fået lavet vores anden ledende ettal i vores trappematrix her, og skal så øh, efterfølgende have fjernet de tal, der er ovenover og nedunder øh, vores øh, trappe her. I første række, der kan vi jo så øh, benytte vores ettal i anden række til at fjerne det tretal, og siger så, at vores første række, det er øh, vores første række minus 3 gange række 2. Række 3, som vi har stående her, den indeholder allerede et 0, det er vi glade for, og skal ikke pille mere ved den. Mens række 4, der skal vi altså trække to gange række 2 fra, for at få øh, fjernet det total der. Og det er så det, det der sker øh, hernede. Altså række 1 minus 3 gange række 2, og række 4 minus 2 gange række 2. Og øh, har nu øh, fået fjernet de tal, der står nede under og ovenover vores ettal. Samtidig har vi ikke pillet ved det ettal, der står heroppe. Altså vi har ikke ødelagt vores trappe, og vi har heller ikke fået ødelagt de nuller, der står hernede under. Øh, fordi vi arbejder fra venstre mod højre. Vi har nu fået dannet det andet trin. Og skal jeg gerne prøve at se, om vi kan få lavet et trin til. Øh, men da vi ikke må pille mere ved række 2, 1 og række 2, 
så kan vi altså ikke få lavet noget et tal hernede. Det eneste andet tal, der er forskelligt fra 0, det er op i række 1, og den må vi altså ikke pille ved, fordi så ødelægger vi vores trappe. Så det vi er nødt til, er at gå hen til den næste søjle igen, og få dannet et, øh, et tal her. Øh, og der kan vi jo kigge på vores øh, minus 5-tal, som vi har stående, og så bare øh, gange igennem, altså gange række 3 med minus en femtedel, fordi så får man et et-tal der. Det er så det, der sker på næste side. Vi har igen trappen her. Og se, vi har fået vores ledende et-tal. Vi kunne ikke få noget i den her søjle, men har fået et i den næste søjle. Og skal så til at have fjernet de øh, nuller, der står, nej, de, de tal, der er forskellige fra nul ovenover og nede under det her et-tal. Og det gør vi ligesom før. Vi tager række 1, og så benytter vores et-tal i tredje række. Så siger vi, der skal vi lægge 11 gange række 3 til i første række. Her skal vi trække 5 gange række 3 fra. Og hernede skal vi lægge 16 gange række 3 til. Fordi så får vi nemlig fjernet minus 11, 5 og minus 16 i, i den her søjle. Og så kommer det, er det vi har skrevet op her. Og så kommer vi frem til den her totalmatrix. Og ser vores fine trappe her. Og der er altså også øh, nuller. Øh, både ovenover og nedunder. Så vil vi gerne prøve at se, om vi kunne lave en, en trappe til, eller et trin til. Men... Vi må ikke pille ved nogle af de første tre øh, rækker her, og kan altså ikke få skabt et et-tal på den her plads. Og samtidig kan vi jo sådan set se, at hele den her række kun består af nuller, og det er jo altså det, man kalder en triviel ligning, fordi det eneste, der står, det er 0 lige med 0, og det kan vi jo sådan set ikke bruge til noget som helst øh, til at løse det her ligningssystem. Det siger ikke noget om x1, x2, x3 eller øh, hvad ved jeg. Nu har vi sådan set gavs elimineret det her ligningssystem fuldstændig. Vi kan ikke reducere det mere. Og det er så på det her tidspunkt, at, med, at øh, vi skal gå over til det næste skridt, som jeg kun lige vil introducere her. Og øh, så skal man så løse systemet bagefter, men det vil jeg ikke gennemgå. Omskrivningen sker ved, at jeg fra matrisen, totalmatrisen, går over i ligninger igen. Og igen skriver jeg bare koefficienterne ud, så i den øverste række, der har vi jo 1 gange x1, vi har 0 gange x2, 2 gange x3, 0 gange x4, minus 11 gange x5, er lige med 4, minus 24. Og det er altså det, vi bare kan aflæse af de her pladser her. Og det er tilsvarende for, for de øh, tre andre rækker. Der står en masse nuller her, som kunne være rare at slippe af med. Og det øh, har jeg jo så bare fjernet her. Og så kommer vi frem til de her tre linjer. Og hvad vi så gør for at komme frem til løsningsvinklen, det vil jeg ikke forklare her.